ഒരു ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടന്റ് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് ബേസിക് ഓൺ പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കണ്ടൻസ് ഒപ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തു ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സബ് വെയ്റ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കൊടുത്തു കണ്ടൻസിനെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി കാവ്യ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുക കാവ്യ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് നവ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രസിഡൻറ്റ് നവ് എന്നുള്ള ആ മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ സ്ക്രീൻ ആ ഒരു ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ബെൽബിൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നിപ്പം ആ ഇപ്പം ബെൽബിൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ബെൽബിൻ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബ്ലോഗിനെ പബ്ലിഷ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതിനെ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യാൻ പോണേ കാവ്യ ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാവ്യയുടെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി കാവ്യ ബ്ലോഗ് എടുക്കുക ബ്ലോഗ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാവ്യയുടെ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷന്റെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷന്റെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ടൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്തു കണ്ടൻസ് സബ് വെയിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇമേജ് ഒക്കെ ഓൾട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫുകളും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തേ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അലൈൻമെന്റ് ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുത്തേ അലൈൻമെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ വലത് സൈഡിലോട്ട് അവിടെ തന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ഏറ്റവും താഴെ ഓക്കെ കണ്ടോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പാരഗ്രാഫും കൂടെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചു കൂടെ ഭംഗിയാവും അതിങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അലൈൻമെന്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഒരു ലുക്കിനെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുത്തിട്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ് അതൊക്കെ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആ തൊട്ട് ലാസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പാരഗ്രാഫ് മാത്രം ജസ്റ്റിഫൈഡ് അല്ല കിടക്കുന്നത് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ അലൈൻമെന്റ് ജസ്റ്റിഫൈ അല്ലാതെ കിടക്കണേ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവട്ടെ ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കറക്റ്റായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇതിനകത്ത് ഇമേജ് കൊടുത്തു ഇമേജിനെ ഓൾട്ട് നെയിം കൊടുത്തു ഇമേജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊടുത്തു സബ് സബ് പേജ് സബ് അതായത് ഒരു അവിടെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ ഹെഡിങ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കിടക്കണത് അത് പാരഗ്രാഫ് അതല്ലാതല്ല അതല്ലാതല്ല പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ആ സബ് വെയിറ്റിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സബ് വെയിറ്റിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്തേ കാവ്യ മുകളില് സബ് വെയിറ്റിംഗ് സബ് വെയിറ്റിംഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് വെയിറ്റിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് കിടക്കണുണ്ടോ മുകളില് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മൈനർ ഹെഡിങ് ആക്കുക ഇപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് ആണ് കിടക്കണം മൈനർ ഹെഡിങ് ആയി ഇപ്പോഴാണ് അത് ഹെഡിങ് ആയത് ഓക്കെ അതുപോലെ സബ് വെയിറ്റിംഗ് എച്ച് ത്രീ ആക്കാനുള്ളത് എച്ച് ത്രീയും എച്ച് ഫോർ ആക്കാനുള്ള എച്ച് ഫോറും ഒക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇമേജ് ഒക്കെ ഓൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് മോളോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇമേജ് എടുത്തേ ആ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുക ആ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ്
റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മെനു താഴെ എടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിപ്പം എത്ര ആയി ആ ഓക്കെ നീട്ടി നീ ഇത്ര എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ബ്ലോഗിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് പോണത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ ഓക്കെ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് ഓക്കെ ഇനി ആ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് എടുത്തേ എന്നിട്ട് അതിനെ പബ്ലിഷ് കൊടുത്തേ അപ്പം ഇത്രയും ഓൺ പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷന്റെ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലോഗിനെ കാവ്യ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് പോണത് അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പബ്ലിഷ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഗതി ചോദിക്കും കൺഫേം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് പബ്ലിഷ് പബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഈ ബ്ലോഗിനെ നമ്മൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പോണേ അവിടെ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിന്റെ നേരെ വലതുവശത്തോട്ട് മൗസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അത് തന്നെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മളെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഉണ്ടാകും നമ്മളെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഓവറോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്ന് കാവ്യ എസ് യു എൻഡിസ് എന്ന് കിടക്കുന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളെ മെയിൻ യു ആർ ലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും മെയിൻ യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് യു ആർ എൽ കാവ്യ ഡിജിറ്റെക്ക് ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിന്റെ അഡ്രസ്സ് ആ അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം മുകളില് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന ബ്ലോഗിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ ബ്ലോഗിനെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പോണത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് അത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുറിച്ചു വെക്കേണ്ടവ കുറിച്ചു വെക്കുക നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിനെ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിനകത്ത് നമ്മളെ ബ്ലോഗിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനാണ് പോണത് അത് കുറിച്ചു വെക്കുകയും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിനെ പറ്റി അടുത്ത പോസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കുറിച്ചു വെക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും നിങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ടാബ് എടുക്കാം പുതിയ ടാബ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഗൂഗിൾ എടുക്കാം ഗൂഗിളിനകത്ത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഗൂഗിളിനകത്ത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സിനകത്ത് പോയി നമ്മളെ ബ്ലോഗിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പോണത് അപ്പം അവിടെ സെർച്ച് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെർച്ച് കൺസോളിൻ്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് നവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിടക്കുക സ്റ്റാർട്ട് നവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് പാസ്വേഡ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡൊക്കെ കൊടുക്കാനോ സെലക്ട് ചെയ്യാനോ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏത് ജിമെയിൽ ഐ ഡി ആണോ ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡി മാത്രം ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സിനകത്താണ് ഇത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ് സി ഒ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് ടൂളുകളിൽ ഒന്നാണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ ഇതിൻ്റെ പഴയ പേര് ഗൂഗിൾ വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂൾസ് എന്നാണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിനകത്ത് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനെ വെരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓണർഷിപ്പ് വെരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും രണ്ട് യു ആർ എൽ പ്രിഫിക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും ഇപ്പോൾ ഈ ഡൊമൈൻ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാ
ഗോറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് കൺസോളിനകത്ത് നമ്മളുടെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് എത്തും നമുക്ക് ബ്ലോഗിനകത്ത് ഡാഷ് ബോർഡ് വേണമുണ്ട് ബ്ലോഗറിനകത്തുള്ള ഡാഷ് ബോർഡ് അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് കൺസോളിനകത്ത് ഈ ബ്ലോഗുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിക്കണേ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പം നമ്മൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ നമ്മളെ ബ്ലോഗിനെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഒരു ബ്ലോഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ടും നമ്മളൊരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡിക്കകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതേ ജിമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആയതുകൊണ്ടും ഓണർഷിപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ സമയം നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എസ് സി ഒ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോഗർ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് ഉള്ളൊരു ബ്ലോഗ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കാവ്യ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് കാവ്യക്കുണ്ട് ആ കാവ്യ ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഓൺ പേജ് പേജുകളുടെയൊക്കെ ഓൺ പേജ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഓൺ പേജ് നമ്മൾ ചെയ്യും പേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യും മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യും പേജുകളുടെ കണ്ടൻസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യും സബ് എഡിറ്റിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും കണ്ടൻറ്റൊക്കെ സിമ്പിൾ ആക്കും അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഓൺ പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാവ്യ ഡോട്ട് കോമിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വന്ന് നമ്മുടെ യു ആറിൽ പ്രിഫിക്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് യു ആറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് ആ സമയത്ത് വെരിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണിക്കും എന്നാൽ ബ്ലോഗറിനകത്ത് മാത്രം എന്ത് വേണ്ടി വന്നില്ല വെരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി വന്നില്ല ഇവിടെ ഓട്ടോ വെരിഫൈഡ് ആയി കാരണം ഇത് ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബ്ലോഗിനെ അതേ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയിലുള്ള ഒരു സെർച്ച് കൺസോളിനകത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതും ഓട്ടോ വെരിഫൈഡ് ആക ആയതും ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ഓട്ടോ വെരിഫൈഡ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നമ്മളെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗിൻ്റെ സെർച്ച് കൺസോളിനകത്തുള്ള ഡാഷ് ബോർഡിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓവർവ്യൂവിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പെർഫോമൻസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് യു ആർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യു ആർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രോംറ്റ് അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ യു ആറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ വി കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വി ഓക്കെ ഇനി ഒന്നുകിൽ എൻട്രി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സെർച്ച് ബോക്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സെർച്ച് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പേജിനെ ഗൂഗിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അപ്പം അവിടെ യു ആർ ലീസ് നോട്ട് ഓൺ ഗൂഗിൾ എന്നാണ് ഗൂഗിൾ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ആർ ലീസ് നോട്ട് ഓൺ ഗൂഗിൾ എന്നാണ് ഇപ്പം അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ആർ ലീസ് നോട്ട് ഓൺ ഗൂഗിൾ അപ്പം നമ്മൾ യു ആറിൽ ഇപ്പം ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഗൂഗിളിൽ ഇല്ല ഇനി കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് എടുത്തേ അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടെസ്റ്റ് ലൈവ് യു ആർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ലൈവ് യു ആർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേജിനെ ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ക്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേജിന് ബ്ലോഗിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ലീസ് അവൈലബിൾ ടു ഗൂഗിൾ എന്ന് കാണിക്കും കണ്ടല്ലോ ഒരു പച്ചറ്റിക്ക് കാണിക്കും യു ആർ ലീസ് അവൈലബിൾ ടു എന്ന് ഗൂഗിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വലത് സൈഡിലായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ ബ്ലോഗിനെ വെരിഫൈ ചെയ്തും കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ ബ്ലോഗിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഗൂഗിളിനകത്ത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പേജിനെ ഗൂഗിളിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ
ഒന്നുകിൽ എൻട്രി ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സെർച്ച് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം യു ആർ ലീസ് നോട്ട് ഓൺ ഗൂഗിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം മെയിൻ യു ആറിലാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ യു ആറിലാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയും ടെസ്റ്റ് ലൈവ് കൊടുക്കുക ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലൈവ് യു ആറിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ നമ്മളെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ക്രോൾ ചെയ്ത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൈലബിൾ ടു ഗൂഗിൾ എന്ന് എഴുതി കാണിച്ച് ഒരു പച്ചറ്റിക്ക് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അത് കാണിക്കുക യു ആർ ലീസ് അവൈലബിൾ ടു ഗൂഗിൾ എന്ന് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനെയും റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സുകൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന എസ് യു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ടൂളുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ നമ്മളെ ബ്ലോഗിനെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും നമ്മളെ ബ്ലോഗിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഗൂഗിളിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലോഗിനകത്ത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റായ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ ബ്ലോഗ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറിൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കോ നമ്മളെ ബ്ലോഗ് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വന്നോളും നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ ബ്ലോഗിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് ബ്ലോഗിൻ്റെ യു ആറിലും ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൻ്റെ യു ആറിലും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം അവിടെ നമ്മളെ ബ്ലോഗിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ബ്ലോഗ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും കാവ്യ എസ് യു അനലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹെഡിങ്ങിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്ലോഗിൻ്റെ മെയിൻ യു ആറിലേക്ക് എത്തും അവിടെ ഡോട്ട് കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലാഷ് ഡോട്ട് കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ക്ലിക്ക് കൂടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സൈറ്റ് മാപ്പ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന് അടിക്കുക എസ് ഐ ടി ഇ എം എ പി എസ് ഐ എസ് ഐ ടി ഇ എം എ പി ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എക്സ് ഡോട്ട് എസ് എസ് ഐ ടി സൈറ്റ് മാപ്പ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ സൈറ്റ് മാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുത്ത് കൊടുക്കുക സൈറ്റ് മാപ്പ് കുത്ത് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ കാവ്യ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൈറ്റ് മാപ്പ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ മുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എസ് ഐ ടി എം എ പി ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാവ്യ കേൾക്കുന്നില്ലേ സൈറ്റ് മാപ്പ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എസ് ഐ ടി ഇ എം എ പി ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എക്സ് രണ്ട് തവണ അല്ല നമ്മൾ യു ആർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തത് ആദ്യം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത യു ആറിൽ നമ്മളെ മെയിൻ റൂട്ട് യു ആറിലും രണ്ടാമത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തത് നമ്മളെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിന്റെ യു ആറിലും ആണ് വെൽബിൻ കേട്ടോ ഓക്കെ കാവ്യ സെൻ എന്ത് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ചാറ്റ് നോക്കട്ടെ സർ കാൻഡ് ഹിയർ ഓക്കെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം അപ്പൊ കാവ്യയുടെ സൗണ്ടിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ സൗണ്ട് കാവ്യ കേൾക്കാമോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും ബ്ലോഗിലോട്ട് പോയിട്ട് ബ്ലോഗിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തു തന്നെയാട്ട് ഡോട്ട് കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലാഷ് എസ് ഐ ടി ഇ എം എ പി ഡോട്ട് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്ത് അടിക്കുക കുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും കുത്ത് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എക്സ് എം എൽ എം എൽ ഓക്കെ എൻട്രി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ എക്സ് എം എൽ സൈറ്റ് മാപ്പ് അവിടെ ഓപ്പൺ ആകും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എസ് യു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിളിനകത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് ഇതിനെ പറ്റി ഇന്റർവ്യൂന് ചോദിക്കാം സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം സൈറ്റ് മാപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കാ
ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് മാപ്പ് എക്സ് എം എൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു സൈറ്റ് മാപ്പ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ വെബ് പേജുമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേജുകളെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൂഗിളിന് ക്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വരുത്തിയതെന്ന് ഗൂഗിളിന് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ലാസ്റ്റ് മോഡിഫൈഡ് ടൈം ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി പ്രയോറിറ്റി ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൂഗിൾ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് ഇനി അവിടെ വീണ്ടും തിരിച്ച് നിങ്ങൾ സെർച്ച് കൺസോളിലേക്ക് പോവുക സെർച്ച് കൺസോളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് കിടക്കുണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സൈറ്റ് മാപ്പ് അത് തന്നെ സൈറ്റ് മാപ്പ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ സൈറ്റ് മാപ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എസ് ഐ ടി ഇ എം എ പി ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന് അടിക്കുക എസ് ഐ ടി ഇ എസ് ഐ ടി ഇ എം എ പി ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൈറ്റ് മാപ്പിൻ്റെ യു ആറിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കി ഇനി സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സൈറ്റ് മാപ്പ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സും കൂടെയാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോട്ടിറ്റ് കൊടുത്തോളൂ ഗോട്ടിറ്റ് കൊടുത്തോളൂ എന്താണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് എസ് സി ഒ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ ഗൂഗിളിനകത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് സൈറ്റ് മാപ്പിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഡേറ്റകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എസ് സി ഒ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതും എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സൈറ്റ് മാപ്പ് എക്സ് എം എൽ ഫയലിനകത്ത് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ യു ആർ എൽസും ലാസ്റ്റ് മോഡിഫൈഡ് ഡേറ്റും ചേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസിയും ഒക്കെ പ്രയോറിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇത് കൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ അടിക്കടി നടത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഗൂഗിളിന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് മാപ്പ് ഗൂഗിൾ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഗൂഗിളിന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റ് മാപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ വരുത്തുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻ ടൈം ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ സൈറ്റ് മാപ്പിനകത്ത് പ്രതിഫലിക്കും അപ്പോൾ സൈറ്റ് മാപ്പിനെ ഗൂഗിളിന് ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഗൂഗിളിന് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേജുകളെ പറ്റിയും ചേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസിയെ പറ്റിയും പ്രയോറിറ്റിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് സൈറ്റ് മാപ്പ് ഈ സൈറ്റ് മാപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഡീപ്പ് ഇൻഫോ കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് മാപ്പിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം യു ആർ എൽസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എസ് സി ഒ പർപ്പസിന് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ് എം എൽ സൈറ്റ് മാപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം യു ആർ എൽസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരമാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അധികം യു ആർ എൽസ് ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈറ്റ് മാപ്പുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൈറ്റ് മാപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പേജിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓവർ വ്യൂ പേജിനകത്ത് വിളിക്കാം അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഡീപ്പ് ഇൻഫോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ നമ്മളൊരു എക്സ് എം എൽ സൈറ്റ് മാപ്പിനെ ഗൂഗിളിൽ ക്രോൾ ചെയ്യാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് മതിയാവും ആയിരക്കണക്കിന് യു ആർ എൽസ് ഉള്ള ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഗൂഗിളിന് ക്രോൾ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ എക്സ് എം എൽ സൈറ്റ് മാപ്പ് സിപ്പ് വേർഷനിൽ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഗൂഗിളിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ ക്രോൾ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമും അത് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെന്റിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനും എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഒരു എച്ച് വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജിനെ ക്രോൾ ചെയ്യാൻ ഗൂഗിളിന് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വന്നിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെന്റിനെ ഗൂഗിളിന് ക്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിളിന് ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ സെക്കൻഡ് മതിയാകും എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എക്സ് എം എൽ സൈറ്റ് മാപ്പുകളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് മാപ്പ് ഡോക്യുമെന്റിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളുക മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ആ ആരോ ചോദിച്ചെന്തോ പറഞ്ഞോളൂ എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ കാവ്യ ഇല്ല സാർ ഓക്കെ 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 നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണത് നമ്മളെ സെർച്ച് കൺസോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് നമ്മളെ ബ്ലോഗിനെ സെർച്ച് കൺസോൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു അതിന്റെ യു ആർ എൽസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് സൈറ്റ് മാപ്പും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സാധാരണ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെയോ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗ് അല്ലാതെ ഒരു ബ്ലോഗിനെയോ പേർപ്പസിലോ ടെമ്പിളറിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബ്ലോഗിനെയോ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ മെത്തേഡുകൾ പലതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ അഞ്ച് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡുകൾ അത് ചിലപ്പം ഇന്റർവ്യൂന് ചോദിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് കൺസോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കാം അറിയാമെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന്റെ യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് യു ആറിൽ പ്രിഫിക്സ് എന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ജിമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോഗ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെർച്ച് കൺസോളിനകത്ത് അപ്പൊ തന്നെ ഓട്ടോ വെരിഫൈഡ് ആയി വരും വളരെ സിമ്പിൾ എന്നാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് മെത്തേഡുകളാണ് തരാറുള്ളത് ഒരു അപ്പൊ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ എത്ര മെത്തേഡുകൾ തരുന്നുണ്ട് എത്ര മെത്തേഡിൽ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റിന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാം ആൻസർ ഫൈവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഗൂഗിൾ തരുന്നത് ആ മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാവ്യ ബെൽബിന്റെ ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തായിരുന്നോ ഏതെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോഗ് ആ ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ബ്ലോഗ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം മെത്തേഡുകൾ സാധാരണ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ കാവ്യ പുതിയ ടാബ് എടുത്തിട്ട് പുതിയ ടാബ് എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഓപ്പൺ ആക്കുക ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഓപ്പൺ ആക്കുക ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന ടൈപ്പ് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നോക്കാൻ പോണത് വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് എന്നിട്ട് ആ യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കുക ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിനെ നമുക്ക് സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ല അതിൻ്റെ സി പാനിലൊന്നും നമ്മളെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി സെർച്ച് കൺസോൾ എടുത്തേ സെർച്ച് കൺസോളിൽ ഇപ്പോൾ കാവ്യയുടെ സെർച്ച് കൺസോൾ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിലാണ് നമ്മളവിടെ നിൽക്കണത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ കാവ്യ ഡിജിറ്റെക്ക് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആഡ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും യു ആർ എൽ പ്രിഫിക്സ് ഡൊമൈൻ നെയിം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ യു ആർ എൽ പ്രിഫിക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ യു ആർ എൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തേ പേസ്റ്റ് ചെയ്തേ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡുകൾ കാണിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം
അതിൽ അഞ്ച് മെത്തേഡുകളാണ് ഗൂഗിള് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഓണർഷിപ്പ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തരാറുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബേസിക് എസ് യു ടൂൾ ആണ് എസ് യു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കേണ്ട ടൂൾ ആണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴും വെരിഫൈ ചെയ്യാതെ എസ് യു ചെയ്യുമ്പോഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെരിഫൈ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾഡ് ഫോമിൽ എസ് യു ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ കൺട്രോൾഡ് ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് യു ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രി സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൈറ്റ് മാപ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ആ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഗൂഗിൾ കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോളറേഴ്സായിട്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അതുപോലെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ അടുത്തും നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി ഗൂഗിളിന് നമ്മളുടെ അടുത്തും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോക്ക് പോയിന്റ് കൂടിയാണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ അപ്പോൾ ആ സെർച്ച് കൺസോളിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് യു ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് മെത്തേഡുകളാണ് ഇതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ തരാറുള്ളത് ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ് അതാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്ന മെത്തേഡ് കണ്ടോ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അവിടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ തരും അപ്പം ആ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിക്ക് അകത്തോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ആണ് അടിച്ചത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഫയലിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഗൂഗിൾ നമ്മളെ കൺട്രോളിലുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ സി പാനലോ എഫ് ടി പി കോളോ ഒന്നും നമ്മൾ കസ്റ്റഡിയിലില്ല നമ്മൾ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ മെത്തേഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗൂഗിൾ തരുന്ന എച്ച് ഡി എം ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ സെർച്ച് കൺസോളിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്നാമത് എഴുതുന്ന ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട സംഗതികളാണ് എന്താണ് സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ പഴയ പേര് ഗൂഗിൾ വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂൾസ് എന്നാണ് ഈ സെർച്ച് കൺസോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എസ് യു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ഫോമിൽ എസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെർച്ച് കൺസോൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അവിടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രി സെറ്റിങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സൈറ്റ് മാപ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇറാസോ ഇഷ്യൂസോ ഡിവേഴ്സ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എറർ വന്നാലോ എറർ വന്നാൽ എറർ വരാൻ നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പാലിക്കുന്നതെങ്കിൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി എറർ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നേക്കുന്ന വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താ ഒരു ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ഗൂഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യോ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിക്ക് അകത്തോട്ട് ആ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെരിഫൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് വെരിഫൈ ആയിക്കോളും അതിനകത്ത് എറർ ഒന്നും വരത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇനി നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത ഫയൽ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിന്റെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിക്കകത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എറർ കാണിക്കും എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കനോട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഓണർഷിപ്പ് എന്നേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് പഠിക്കുക എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് കുറച്ച് താഴോട്ട് എടുത്തിട്ട് കാവ്യ ശകലം താഴോട്ട് എടുത്തേ
ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഒരു മെറ്റാറ്റ് ഒരു എച്ച് ടി എൽ പറയാം 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 ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഗൂഗിൾ തരുന്ന എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ സി പാനലിനകത്ത് കയറി റൂട്ട് ഡയറക്ടറിക്ക് അകത്തോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതുവരെ കറക്റ്റ് അതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ബെൽബിൻ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായോ ബെൽബിൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവാത്തത് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവാത്തതാണോ അതോ അത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാത്തതാണോ ോ അതോ മനസ്സിലാവാത്തതാണോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തോ ഞാനൊരു വീഡിയോ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കി ബെൽബിൻ ഞാൻ പറയാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എച്ച് ടി എൽ ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ് എച്ച് ടി ഒരു ഗൂഗിളിനകത്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെർച്ച് കൺസോളിനകത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ തരും അത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫയലിനെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിന്റെ സി പാനിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി അതിന്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എൻറ്റർ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറിയിട്ട് അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പബ്ലിക് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോൾഡർ കാണിക്കുന്നത് അതായത് പബ്ലിക് എച്ച് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോൾഡറിനെയാണ് റൂട്ട് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുക അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഫയൽസ് കിടക്കുക ആ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിക്ക് അകത്തോട്ട് ആ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് അത് ഓക്കെ ആണോ ബെൽബിൻ അത് മനസ്സിലായോ ബെൽബിൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബെൽബിൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാത്തതാണോ ബെൽബിന്റെ നെറ്റ് പോയത് ക്ലിയർ അല്ല ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തോ ഒരു പുതിയ വർക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തോ നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ബാക്കി മെത്തേഡുകൾ ഈ മെറ്റാറ്റാഗ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേർഡ് പ്ലസ് ബ്ലോഗിനകത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സൗണ്ട് പോകുന്നതാണോ ബെൽബിൻ അതോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആവാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്താണ് വ്യക്തമാക്കൂ സൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണോ നെറ്റ് വല്ലതും പോകുന്നതാണോ എന്നറിയത്തില്ല ബെൽബിൻ കുറച്ചുകൂടെ റേഞ്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയോ കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ റേഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ വൈഫൈ സിഗ് വൈഫൈ ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വൈഫൈ സിഗ്നൽസ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ പ്രശ്നമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇത് വിശദീകരിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എച്ച് ടി എൽ ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ പുതുതായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്ട് ആരുടെ ബെൽബിന്റെയോ ബെൽബിന്റെ ബെൽബിന്റെ ബ്ലോഗ് പബ്ലിഷ് ചെയ്താലേ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബെൽബിൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്താലേ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓട്ടോ വെരിഫൈഡ് ആകും നിങ്ങളെ ബ്ലോഗ് ഓട്ടോ വെരിഫൈഡ് ആകും പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനി ചെല്ലുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗ് ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അവിടെ അവിടെ വേർഡ് പേഴ്സിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഗൂഗിൾ തരുന്ന ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ് അത് മെത്തേഡായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണിച്ചു തരാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെക്കൻഡ് കാവ്യ മുകളിലോട്ട് ക്ലിക്ക് മുകളിലോട്ട് എടുത്തേ മുകളിലോട്ട് എടുത്തേ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് എടുത്തേ എന്നിട്ട് കാവ്യ ആ
ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി അതെങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറണം അതിന്റെ സി പാനൽ ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസർ നെയും പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ സി പാനലിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിനെ അവിടെ അതിന്റെ പബ്ലിക് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോൾഡറിനകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ അവിടെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട വെരിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്യല്ലോ കാവ്യ ഈ ഫയല് നമുക്ക് ഗൂഗിളിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിക്ക് അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെരിഫൈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിനകത്തേക്ക് അതായത് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ആ വെരിഫിക്കേഷൻ ഫയലിന്റെ യു ആർ എൽ അടിക്കുമ്പോൾ ബ്രൗസറിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അപ്ലോഡ് ആകണം അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൊട്ട് താഴെയുള്ള വെരിഫി വെരിഫൈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെരിഫൈഡ് ആകും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് ടി എം എൽ മെറ്റാറ്റാഗ് മെത്തേഡ് അവിടെ നമുക്കൊരു എച്ച് ടി എം എൽ മെറ്റാറ്റാഗ് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ കാവ്യയുടെ ബ്ലോഗിനകത്തോട്ട് ആ മെറ്റാറ്റാഗ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ മെറ്റാറ്റാഗ് ആഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വെരിഫൈ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഈ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നേക്കുന്ന മെറ്റാറ്റാഗിൽ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു മെറ്റാറ്റാഗ് കാണുന്നുണ്ടോ വെൽബിൻ കാവ്യ കാവ്യ മെറ്റാറ്റാഗ് സെലക്ട് ചെയ്തേ മെറ്റാറ്റാഗ് സെലക്ട് ചെയ്തേ അത്രയാണ് ആ മെറ്റാറ്റാഗ് അത്രയും കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ വെബ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ ഏതാ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിക്കകത്ത് അതിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഉണ്ടാവും ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് പി എസ് പി എന്നോ പറഞ്ഞ ഹോം പേജ് ഉണ്ടാവും ആ പേജ് എഡിറ്റ് കൊടുക്കണം എഡിറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഹെഡ് സെക്ഷനകത്ത് ഈ ഈ ഇപ്പം കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കല സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റാറ്റാഗിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബോഡി ഹെഡ് സെക്ഷനകത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വെരിഫൈ ബട്ടൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റും വെരിഫൈ ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെരിഫൈഡ് ആകും എന്തായാലും ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇനി വേർഡ് പ്ലസ് ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല തൽക്കാലം നിങ്ങൾ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡുകൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെന്നും ഏതൊക്കെയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതും എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി നമ്മൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് തീരെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ എസ് സിഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യണ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഇതേ മെത്തേഡ് ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത വീഡിയോകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിടിയിട്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തീരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചക്കുള്ളിലോ നമ്മളൊരു പുതിയ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മെറ്റ് അതിന് എന്താ ഈ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയല് വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് സൈറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലാസ് തീരുന്ന മുമ്പേ നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണത് കണ്ടിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് വേണ്ടേ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കിട്ടിയോ വെൽബിൻ പക്ഷെ ഈ മെറ്റാറ്റാഗ് മെറ്റാറ്റാഗ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ദിവസം താമസിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് പ്ലസ് ബ്ലോഗിനകത്തും അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പ്ലർ ബ്ലോഗിനകത്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ മെറ്റാറ്റാഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെറ്റാറ്റാഗ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തുള്ളൂ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡുകളെ പറ്റ
ഇത് ഇത് ബൈഹാർട്ടാക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ചെയ്യുക അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം തൽക്കാലം നിങ്ങളിത് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡുകളെ പറ്റി കുറച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് അപ്പൊ സെർച്ച് കൺസോളിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മെത്തേഡുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എച്ച് ടി എൽ ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എച്ച് ടി എൽ മെറ്റാറ്റാഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ആ മെറ്റാറ്റാഗിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജ് എടുക്കുക അതിന്റെ ഹെഡ് സെക്ഷനകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓണർഷിപ്പ് വെരിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പച്ച ടിക്ക് വരും ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് വരാം കുറച്ച് താഴോട്ടെടുത്ത കാവ്യ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ശകലം താഴോട്ടെടുത്ത കാവ്യ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനെ കാവ്യ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കാവ്യ ശകലം താഴോട്ടെടുത്തേ മെറ്റാറ്റാഗ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് എന്താണ് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വിസിറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്ര വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നു എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വിസിറ്റ് വന്നത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ തന്നെ തരുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എത്ര ഒരു ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിന്റെ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വിസിറ്റ് വന്നു ഇപ്പൊ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഈ ബ്ലോഗിനകത്ത് നമ്മൾ അടുത്തിഞ്ഞ് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിന്റെ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേയിലുള്ള ക്ലാസ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിന്റെ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിക്കുക അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാവ്യയുടെ ഈ ബ്ലോഗിനകത്ത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നു എത്ര വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നു അവർ എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവർ ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വന്നത് ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഏത് സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഏത് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒ എസ് ഏതാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസർ ഏതാണ് അവർ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ആണോ ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ ടാബ് ആണോ ഇനി മൊബൈൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാൻഡിന്റെ ഏത് മോഡൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് ഡിവൈസ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് വന്ന ആൾ എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെ പേജിലേക്ക് പോയി ഏത് പേജിനകത്ത് നിന്നാണ് അവർ എക്സിറ്റ് ആയി പോയത് വന്ന മോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വന്നു ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് അത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നതാണ് മൺഡേ നമ്മളത് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിന്റെ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും ഇപ്പൊ ഈ സെർച്ച് കൺസോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും ഒന്നാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഈ ജിമെയിൽ ഐ ഡി എന്റെ അഡ്മിൻ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് വെരിഫൈ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ആൾറെഡി നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിന്റെ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചും വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ആണ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിനകത്ത് ഇതേ ജിമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് ഉള്ള ഒരു ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സാധ്യമല്ല മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെത്തേഡാണ് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിന്റെ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിന്റെ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ജിമെയിൽ ഐ ഡി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെർച്ച് കൺസോളിൽ ഓണർഷിപ്പ് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി നാലാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് വരാം ഗൂഗിൾ ടാഗ്
എസ് സി ഒ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ മാർക്കറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ പലതരത്തിലുള്ള ടാഗുകളോ കൺവേർഷൻ കോളുകളോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാവ്യ ഒരു കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്തു എസ് സി ഒ ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എസ് സി ഒ ഓൺ പേജ് ഒക്കെ കാവ്യ ചെയ്തു റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം ചില കീവേഡൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്തു ആ കീവേഡിനനുസരിച്ച് പേജുകളെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാവ്യ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ പോയി വെബ്സൈറ്റിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്തു വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ തരുന്ന ഒരു എച്ച് ടി എൽ ഫയലിനെ ഗൂഗിൾ കാവ്യക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ കാവ്യയുടെ കയ്യിൽ സി പാനൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സി പാനൽ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ കയ്യിലോ ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ മെറ്റാറ്റാഗ് ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എൽ ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ എച്ച് ടി എൽ ഫയൽ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിക്ക് അതോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാറ്റാഗ് അയച്ചു കൊടുത്ത് ആ മെറ്റാറ്റാഗ് അവരെ കൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഹെഡ് സെക്ഷനകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ച് അങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോവുക അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് അടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കാവ്യ അതേ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് സെയിം ടൈമിലും അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് കാവ്യയ്ക്ക് കാവ്യയുടെ കയ്യിൽ സി പാനിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാവ്യ ഡെവലപ്പറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പിന്നെന്തൊക്കെയാ അലക്സ വെരിഫിക്കേഷനോ പിൻ ട്രസ്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കൺവേർഷൻ കോഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ പിക്സലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആരാ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യം വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി പല പല ആവർത്തി അതിനകത്ത് മെറ്റാറ്റാഗുകളും വെരിഫിക്കേഷൻ ട്രാക്കിംഗ് കോഡുകളും വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡുകളും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പകരം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ തരുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് ടാഗ് മാനേജർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ടാഗ് മാനേജറിനകത്ത് പോയി നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് കോഡുകൾ രണ്ട് ട്രാക്കിംഗ് കോഡുകൾ ഒരു രണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡുകൾ ടാഗ് മാനേജറിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും ഈ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് സെഷനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹെഡ് സെഷനകത്തും ബോഡി സെഷനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കി കോഡ് ബോഡി സെഷനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാഗ് മാനേജർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ട്രാക്കിംഗ് കോഡുകളോ മെറ്റാറ്റാഗുകളോ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡുകളോ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പോയി ഓരോ പ്രാവശ്യം വെബ്സൈറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാഗ് മാനേജിനകത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വിസിബിൾ ആകും അങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ സോൾവ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ തന്നെ തരുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഗൂഗിൾ ടാഗ് മാനേജർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ടാഗ് മാനേജറിനെ പറ്റി ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് താഴെ മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെയാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഗിൾ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡൊമൈൻ നെയിം പ്രൊവൈഡർ വഴിയുള്ള വെരിഫിക്കേഷനാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗോഡ് ആഡി ഹോസ്റ്റ് കേട്ടർ എവിടെ നിന്നാണോ ഡൊമൈൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ആ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഡി എൻ എസ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പോയി ഗൂഗിൾ തരുന്ന ഡി എൻ എസ് ഡേറ്റ നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വെബ്സൈറ്റിനെ ഈസി ആയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിപ്പീറ്റ് ചെയ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എവിടെ നിന്നാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അക്കൗണ്ട് ഗോഡാഡിക്കകത്താണെങ്കിൽ ഗോഡാഡി ഹോസ്റ്റ് കേട്ടറാണെങ്കിൽ അത് അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡി എൻ എസ് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ഗൂഗിൾ തന്നെ ഡി എൻ എസ് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും പൂർണ്ണമാകും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നമ്മളെ ബ്ലോഗിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നമ്മളെ ബ്ലോഗിനെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ യു ആർ എല്ലിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് കൺസോള് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണ്ടൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ മുഖ്യമായും പഠിച്ചത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഗൂഗിൾ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അഞ്ച് മെത്തേഡുകളെ പറ്റിയും പഠിച്ചു ഇനി ആരെങ്കിലും ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ആ പറഞ്ഞോ ഡി എൻ എസ് ഡേറ്റ കാവ്യ താഴോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ താഴോട്ട് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ നമ്മള് ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് വെൽബിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഗോഡാഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് കേട്ടറോ ഡൊമൈൻ ചീപ്പോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡി എൻ എസ് പ്രൊവൈഡർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്ന കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോഡാഡിയുടെ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡി എൻ എസ് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഈ കാവ്യ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഒരു മെറ്റാറ്റ ഒക്കെ കണ്ടു ഒരു ഒരു കോഡ് കണ്ടു ആ കോഡിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കുക ആ ഡേറ്റയെ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ ഡി എൻ എസ് റെക്കോർഡ് അതായത് ഗോഡാഡിയുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഡി എൻ എസ് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡൺ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇത് തൊട്ട് താഴെ വെരിഫൈ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മെറ്റാറ്റ കാണിക്കുന്ന തൊട്ട് താഴെ വെരിഫൈ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഈ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഗോഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചോ ഈ കോഡ് കാവ്യ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എടുത്തേക്കുന്ന ഗോഡാഡിയുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് ഡൊമൈൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുന്നിടത്ത് ഡി എൻ എസ് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ കോഡ് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാവ്യയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വെരിഫൈ ബട്ടൺ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എസ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡേറ്റ നെയിം സെർവർ നെയിം അങ്ങനെ എന്തോ പേരുണ്ട് ഡേറ്റ നെയിം ഡി എൻ എസ് ഗൂഗിളിൽ ഡി എൻ എസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവർ ഡി എൻ എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം തെറ്റി പോകണ്ട എന്തായാലും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം ഡി എൻ എസ് നമ്മളിപ്പം ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് ഡി എൻ എസ് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഡി എൻ ഡി എൻ എസ് റോബിൻ റോബിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആൾറെഡി ഗൂഗിളിൽ വെരിഫൈഡ് ആണോ റോബിനിപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ ഉപയോഗിക്കണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഓൺ പേജ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ ചെറു ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വെരിഫൈ
ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കാണും കുഴപ്പമില്ല വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഔട്ട്പോട്ട്സ് നമ്മൾ ഡയറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷനകത്ത് നമുക്ക് കുറെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താനുണ്ട് ടൈറ്റിലൊക്കെ കേരള ടൂറിസം എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫുള്ള് ക്യാബിനറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മാറ്റി കേരള ടൂറിസം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഈ പേ ഈ പേജിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എഡിഷൻസ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സെർച്ച് കാണിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ബാച്ചിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച പ്രധാനമായിട്ടും പറ്റുമെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ അവിടെ പ്രിഫറബിൾ ഈ റോബിന് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാവ്യ കണ്ടില്ലേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തത് കാവ്യ കമ്പ്യൂട്ടറിലാ ചെയ്തേ ലാപ്ടോപ്പിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അനിയന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഫ്രീ ആവുന്ന ഒരു ദിവസം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇതിനകത്ത് ഗോഡാഡി അക്കൗണ്ട് കയറിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെറുതായിട്ട് വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയാം അത് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഇത് റോബിൻ തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടി എന്തായാലും ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ പല ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചില്ലേ അത് അങ്ങനെ പ്രോജക്ട്സ് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മിക്ക സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോജക്റ്റ് വരും അപ്പം ഞാൻ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിള്ളേർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ വർക്ക് കുറവാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 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 ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒരു വർക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എങ്കിലും വെരിഫൈ ചെയ്യണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഈ കൊറോണയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഈ വർക്ക് എൻക്വയറീസ് വളരെ കുറവാണ് അത് കാരണം നമുക്കത് ഒരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചുകാർക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു സ്ഥല സമയത്ത് ഞാനൊരു ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിനകത്തുള്ള ഒരു ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെ ലൈവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാറുണ്ട് അവസരം കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് എപ്പം വരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഈ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ബ്രദറിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസം റോബിൻ തന്നെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് യു ഗോഡാഡി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ അതിൻ്റെ യൂസർ നെയ് പാസ്വേഡ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ എന്നിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പേജിന് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജിമെയിൽ ഐ ഡി ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി സെർച്ച് കൺസോളിനകത്ത് പോയി ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബെൽബിനും കാവ്യയ്ക്കും ഒക്കെ അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെ സെർച്ച് കൺസോളിനകത്തുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അഞ്ച് വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അഞ്ച് നിങ്ങ
ട്വിറ്റർ എന്ത വിഡ്ജറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണതും ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകണേ അപ്പൊ കാവ്യ നേരെ ഈ ഈ ടാബ് ക്ലോസ് ചെയ്തോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗൂഗിൾ ഇവിടെ ഡൗൺ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കും റിമൂവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്കിത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റിമൂവ് റിമൂവ് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വെറുതെ കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് നമ്മളുടെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗിന്റെ പോസ്റ്റിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിനെ ട്വിറ്ററിനകത്തോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും നമ്മളെ ബ്ലോഗിനകത്ത് ട്വിറ്ററിന്റെ വിഡ്ജറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണതുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോണേ അപ്പൊ നേരെ ഒരു പുതിയ ടാബ് എടുത്തിട്ട് ട്വിറ്റർ ലോഗിൻ ചെയ്തേ കാവ്യ പുതിയ ടാബ് എടുത്തിട്ട് ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം ലോഗിൻ ചെയ്യാം ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനും അതിനകത്ത് ഇമേജ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിന് നമുക്ക് ട്വിറ്ററിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണത് പഠിക്കാം സൈൻ ഇൻ കൊടുത്തോളൂ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് ഒന്നും അറിയത്തില്ലേ ആ കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ കൊടുത്താലും മതിയായിരുന്നല്ലോ ഈ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണെങ്കിൽ ലോഗിൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തോ വെയ്റ്റ് 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 അത് ലോഗിൻ ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ ആന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈ ജിമെയിൽ അതിന്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുത്തു നോക്കി കാവിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെൽബിൻ ബെൽബിൻ്റെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയും സെർച്ച് കൺസോളി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണോ അത് ബെൽബിൻ ആ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബെൽബിൻ്റെ നെറ്റ് സ്ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ബെൽബിൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടൂടാ ബെൽബിൻ്റെ നെറ്റ് സ്ലോ ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ബെൽബിന് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാവ്യക്ക് പാസ്വേഡ് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലേ ഒരു കോഡ് മെയിലിനകത്ത് ഇപ്പം വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫോൺ നമ്പറിനകത്തോട് വന്ന് കാണണം ഓക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി അവിടെ കാവ്യ ഈ ഈ കാവ്യ ഈ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണോ അത് നേരത്തെ ഉള്ളതാണോ നേരത്തെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതാണോ അതോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണോ അവിടെ മോർ എന്നുള്ളത് പ്രൊഫൈലിന്റെ തൊട്ട് താഴെ മോർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാവ്യ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം അക്കൗണ്ട് പ്രൈവറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് അത് പ്രൈവറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് മൈ ട്യൂൾസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റണം കാരണം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലോഗിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ വിഡ്ജറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ട്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കുക എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗുണവും കിട്ടത്തില്ല ഇനി അവിടെ സെറ്റിംഗ് നിക്ക് 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 ഒരു സെക്കൻഡ് സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ എവിടെ ഞാൻ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആ സെറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് അതിൻ്റെ പ്രൈവസി ഒന്ന് എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും സെറ്റിംഗ്സ് അത് തന്നെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓക്കെ അവിടെ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തില്ലേ അത് കൊടുക്കണം
പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പം മറന്നു പോകത്തില്ല പാസ്വേഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു അവിടെ യൂസർ നെയിം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഡിജിറ്റ് വെച്ചുള്ള യൂസർ നെയിം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കാവ്യ കാവ്യ കാവ്യപ്രസാദ് എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി അതല്ലേ ഫുൾ നെയിം അങ്ങനെയല്ലേ അത് കൊടുത്തു നോക്കി അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കി സ്മോളിട്ടർ തന്നെ കൊടുത്താൽ ഫുൾ ക്യാബിലിറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഇത് യൂസർ നെയിം ആണ് അപ്പൊ സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ല കാവ്യപ്രസാദ് അത് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ കാവ്യ അണ്ടർ സ്കോർ പ്രസാദ് കൊടുത്തു നോക്കി ഡിജിറ്റൊന്നും കൊടുക്കാതെ കാവ്യ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനിഷ്യലോ കാവ്യ അണ്ടർ സ്കോർ കാവ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ കൊടുക്കുക കാവ്യ അണ്ടർ സ്കോർ ആ കാവ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ ആ അവിടെ കൊടുക്കുക അണ്ടർ സ്കോർ ഷിഫ്റ്റ് ഹൈഫൺ കൊടുക്കുക കാവ്യ അണ്ടർ സ്കോർ പ്രസാദ് അതും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ കാവ്യ വേറെ കാവ്യയുടെ ഫുൾ ഫുൾ നെയിം കാവ്യ പ്രസാദ് എന്നാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനിഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തോ ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല അല്ല ക്യാപിറ്റൽ ആക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐ ഡി ആണ് അതായത് ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് കാവ്യ പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്ക അവിടെ കാവ്യ പ്രസാദ് കാവ്യ പ്രസാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാത് ഡിജിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കണം നല്ലത് നമ്മക്കേ യു ആർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കാവ്യ പ്രസാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻഡർ സ്കോർ കൊടുത്തു നോക്കി കാവ്യ പ്രസാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻഡർ സ്കോർ കൊടുത്തു നോക്കി അണ്ടർ സ്കോർ കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ നിക്ക് 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 അതായത് കാവ്യ പ്രസാദ് അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന യു ആറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് മതിയോ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതെടുത്തോ സേവ് കൊടുക്കും ചിലപ്പോ ഒരിക്കൽ കൂടെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും ആ ഓക്കെ സേവായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ആരോ പറഞ്ഞു ബർത്ത് ഇയർ വല്ലതും കൊടുക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇതുപോലെ യു ആറിൽ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് അത് നമ്മൾ ട്വിറ്ററിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആയാലും നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫൈൽ ആയാലും അത് നമ്മൾ ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ യു ആറിൽ ആയാലും ഒക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി കൊടുക്കാതിരിക്കുക നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളെ പേര് വെച്ചോ പേര് ഇനിഷ്യലും കൊണ്ടോ മാത്രം കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ട്വിറ്ററിനകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാവ്യ കാവ്യ പ്രസാദ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേര് ആൾക്കാർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു അണ്ടർ സ്കോർ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് കുഴപ്പമില്ല കാവ്യ പ്രസാദ് അണ്ടർ സ്കോർ എന്നാണ് യൂസർ ഐ ഡി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് മാറ്റരുത് ഈ യൂസർ ഐ ഡിക്ക് അകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ യു ആറിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ പവർ അഥവാ അതിന്റെ സോഷ്യൽ അതോറിറ്റി ഗ്യാദർ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റുന്നത് ഒട്ടും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല ഇനി നമ്മളിപ്പം ചെയ്ത് സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രൊഫൈല് ഇനി പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും താഴെ പ്രൊഫൈൽ എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കും എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ കാവ്യ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാവ്യ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്ന പേര് അവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ കാവ്യ കാവ്യ എന്നാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുക അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാവ്യ പ്രസാദ് എന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ബയോയ്ക്ക് അകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തോ ഹിന്ദിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബയോ ഡീറ്റെയിൽസ് ബയോ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും എസ് സി ഒക്കെ പ്രൊഫഷണലി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബയോ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാനൊരു ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹോബീസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബയോ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് രീതിയിൽ വിസിബിൾ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏത് പ്രൊഫഷനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് കാറ്റഗറിക്കകത്ത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിസിബിൾ ആകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ രീതിയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സ
കാവ്യയുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ അക്കൗണ്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാവ്യ തൽക്കാലം കാവ്യയുടെ ബ്ലോഗിന്റെ അഡ്രസ്സ് അവിടെ പേസ് ചെയ്താൽ ആ ബ്ലോഗിലോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്ക് കൊടുത്ത ബ്ലോഗിലോട്ട് പോകും ബ്ലോഗിന്റെ ടാബ് എടുത്തിട്ട് ബാക്ക് കൊടുക്കുക ബാക്ക് കൊടുക്കുക ബാക്ക് അവിടെ ആ ടാബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ബാക്ക് അടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ബാക്ക് ബാക്ക് കൊടുക്ക് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ട്വിറ്ററിനകത്ത് ബയോയ്ക്കകത്ത് വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് താഴെ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ബയോ ഇനി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അത് തൽക്കാലം സേവ് ചെയ്തോ ആ കേരള കൊടുത്തു സേവ് കൊടുത്തോ ഈ ഹിന്ദി താൻ അടിച്ചു കൊടുത്താണോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹിന്ദി അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഹിന്ദിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കാവ്യ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിസിബിൾ ആകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഹിന്ദിക്കാരുടെ അതായത് ബയോ വേർഡ് നമ്മളെ നമ്മളെ പ്രൊഫൈലിന് ആൾക്കാർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ ബയോക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാഷ് ടാഗുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന ഫോളോവേഴ്സ് അവരുടെ ട്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ട്വിറ്റർ പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയക്കകത്ത് നമ്മളെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ബാക്കി ആൾക്കാർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇപ്പം തൽക്കാലം ലേണിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എൻ്റെ എസ് സി ഒ എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു നോക്കി കറൻ്റ്ലി ലേണിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എൻ്റെ എസ് സി ഒ എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആ ഹി അവിടെ ഹിന്ദി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈലായിട്ട് ഇത് മാറും ലാംഗ്വേജ് ബാരിയറിൽ ഹിന്ദി വരും കറൻ്റ്ലി ലേണിംഗ് ആ എസ് യു ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അവിടെ എസ് സി ഒ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹാഷ് ടാഗ് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും ലേണിംഗ് ഹാഷ് എസ് സി ഒ അത് ഇതിനകത്തുള്ള മെക്കാനിസം അങ്ങനെയാണ് ഹാഷ് എസ് സി ഒ ആൻഡ് സ്പേസ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് ആംബർസ് ആൻഡ് ആംബർസ് ആൻഡ് സെവൻ ഷിഫ്റ്റ് സെവൻ ആൻഡ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഹാഷ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എസ് സി ഒ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എസ് സി ഒ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എസ് സി ഒ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹാഷ് ടാഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല കയറ്റി കൊടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കറൻ്റ്ലി ലേണിംഗ് എസ് സി ഒ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് തൽക്കാലം അവിടെ അത്രയും സേ അവിടെ ഒരു കുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഹാഷ് ടാഗുകളിൽ കുത്ത് കൊടുക്കണ്ട സേവ് കൊടുത്തോ പിന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പം തന്നെ പറ്റി ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കത് ഐഡന്റിറ്റിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാവ്യ പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിക്ക് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ഈ പ്രൊഫൈലൊക്കെ കാവ്യ പ്രസാദ് അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ പ്രസാദ് എസ് സിഒ അങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗൂഗിളിൽ റാങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി കാവ്യ പ്രസാദ് എന്ന് വിസിബിൾ ആകണം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഞാൻ സേവ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ പ്രൊഫൈലിന്റെ താഴെയുള്ള മോറി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സിലോട്ട് പോകണം അത് മാറ്റാണ്ട് ഒരു ഒരു കാര്യം മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്താ ആ ഇനി ആ പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കും സെറ്റിംഗ്സ് അതിന് പ്രൈവസി അത് തന്നെ അവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അവിടെ പ്രൈവസി അതിന്റെ സേഫ്റ്റി എന്ന് കിടക്കുന്നിടത്ത് എവിടെയോ പ്രൊട്ടക്ട് ട്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റാനുണ്ട് അവിടെ തന്നെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പ്രൊട്ടക്ട് മൈ ട്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് ടിക്ക് കിടന്നു അത് എവിടെയാണ് താനാണ് ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ട് മൈ ട്യൂട്ട് എന്ന് എവിടെയോ ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റണം ആ ഇതിനകത്തൊന്നും തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം മുകളിൽ യുവർ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ആ അവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം എനിക്ക് ഈ പ്രൊട്ടക്ട് ട്യൂട്ട് അക്കൗണ്ട്
രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തില്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്സ് ഒക്കെ ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ട്യൂട്ട് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ആ ഹോം ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ ഹോം എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ നിക്ക് നിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ട്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ എന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ പ്രൊഫൈൽ എന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ നേരത്തെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് മാറിയില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ട്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ട്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്ട്സ് ഗൂഗിളിന് ക്രോളബിൾ അല്ല ഒന്നാമത്തെ സംഗതി നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആ ട്യൂട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളെ പർപ്പസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ റെഡി ആയത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ട്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാ നേരെ ബ്ലോഗറിനകത്തോട്ട് പോയേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ട്യൂട്ട് ചെയ്യണത് പഠിക്കാൻ പോകണം ട്വിറ്റർ ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണേ അവിടെ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ മുകളിൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റിലെത്തും ആ പോസ്റ്റിന്റെ ഹെഡിങ് കാണിക്കുന്നതിന്റെ വല സൈഡിൽ ഒരു ഷെയർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ട്വിറ്റർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ട്വിറ്ററിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് കമ്പോസ് ആയി വരും ട്യൂട്ട് കൊടുക്കരുത് താഴെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരെയുള്ള സംഗതി റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു കുറേ സ്ട്രിങ് കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്ത് ആ ചിറ്റി എം എൽ വരെ മാത്രം നിർത്തിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരെ കളഞ്ഞു ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി സ്പേസ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഹാഷ് ടാഗ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷനെ പറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഹാഷ് എസ് സി ഒ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ അല്ല സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല എസ് സി ഒ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് കൊടുക്കാം സ്പേസ് ഹാഷ് എസ് സി ഒ എവല്യൂഷൻ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഹാഷ് ടാഗ് എസ് സി ഒ ഹിസ്റ്ററി എസ് സി ഒ എവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയും എവല്യൂഷനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഹാഷ് ടാഗ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഹാഷ് എസ് സി ഒ എവല്യൂഷൻ കാവ്യ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഹാഷ് എസ് സി ഒ എവല്യൂഷൻ എസ് സി ഒ ചേർത്ത് എവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഹാഷ് ടാഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേർത്താണ് കൊടുക്കുക രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ ഔട്ട് റീച്ച് കൂട്ടുക കൂടുതൽ ഇംപ്രഷൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ട്യൂട്ട് എത്തിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ കാവ്യക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് വളരെ കുറവാണെങ്കിലോ ഒട്ടും ഫോളോവേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെയും ട്യൂട്ടുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ട്യൂട്ട് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് ആണ് ഹാഷ് ടാഗുകൾ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റാണോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാഷ് ടാഗുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹാഷ് ടാഗ് ലിസ്റ്റിങ്ങുകളിലേക്ക് നമ്മളെ പോസ്റ്റ് എത്താൻ സാധ്യത കൂടുകയും അങ്ങനെ എത്തുന്നത് വഴി ഇനി സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഹാഷ് എസ് സി ഒന്നും കൂടെ കൊടുത്തേ സ്പേസ് ഹാഷ് എസ് സി ഒ ഇനി ഒരു സ്പേസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഹാഷ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ കൊടുത്തേ ഹാഷ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചേർത്താണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നാല് ഹാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മൂന്ന് ഹാഷ് ടാഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഹാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നോർമൽ എന്തായാലും എസ് സി ഒ ഹിസ്റ്ററിയും എസ് സി ഒ എവല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ഒ എസ് സി ഒ എന്നല്ല മോളെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് ഫുൾ അടിച്ചു കൊടുത്തോ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓക്കെ സ്പേസ് കൊടുത്തോ
స్టక్ అయ్యకో సార్ అయ్యో ఓపెన్ కొడతా లేదు ఫెచ్ చేది వందనే പക്ഷే సిస్టం స్టక్ అయిపోయదాను తో అబడ క్లోజ్ చేయం పెట్టనన నోకి ఓకే అబడ అది అబడ క్లోజ్ చేయం పెట్టనన నోకి ఓకే పట్టనిల్ల అబే ఇస్ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేయన ఎండ ఎడకి ఎందో స్టక్ అయిపోయి ఎస్కేప్ బటన్ కొడకం పెడనుండో ఎస్కేప్ అది కొడుతిటం పోనిల్ల అబ స్టక్ అయి అబ ఇదల్లనండి మీకు మేనంగిల ఒక നല്ല ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసిన శేషం యాడ్ చేసి కొడకం అల్లెంగి మీంగల బ్లాగిన అది ఆల్్రెడీ కొడుతకిన ఒక ఇమేజ్ నే ఇప్పుడు నేను ఇప్పు కొడుతకిన మన బ్లాగిన అది కొడుకున ఇమేజ్ ఎనికి వన నేను ఇన్నలే మట్టే వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ ఇమేజ్ కొడుతిట్ండారు అది వేండ అల్లాద ఎస్ఓ హిస్టరీ రిలేటెడ్ ఐటల్ ఒక ఇమేజ్ ఉండంగి అది కొడుకునాన నల్లది అప్పు ఒక ఇమేజ్ కావ్య డౌన్లోడ్ చేసిట్ ఇమేజ్ కూడ అవడ క్లిక్ చేసి యాడ్ చేయణం ఆడ్ ఓపెన్ కొడుతు కేయ ఆటోమేటిక్ ఐట ఇమేజ్ రెండు మూడు సెకండ్ కొడ తన్న ఫెచ్ చేసి కాణికం చెలప చెరియ డిలే వరా సాధ్యత ఉల్లది మన ఇమేజ్ ఇదిండె ట్విట్టర్ నాతొల్ల సిడిఎన్ లేకి సిడిఎన్ లేకి అప్లోడ్ ఆవన వెండి షగల రెండు సెకండ్ ఎడుకునాల సిడిఎన్ అన్న పర్ణ కేయ ఈ సోషల్ మీడియా లకె మన అప్లోడ్ చేయన ఇమేజెస్ వీడియోస్ ఎక్క సేవ్ చేయనది కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ కల్ల ఆన అదిని పర్ణ పేర్ ఆన సిడిఎన్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ సిడిఎన్ కొరచేరం వెయిట్ చేయదు చిలప స్టక్ ఆయిరికనదానంగి కొరచేరం కయిమ్రతకి శరియా పోరికి అదలు ట్విట్ చేయన నాకు పట్టిల ఇమేజ్ కూడా యాడ్ చేసి కేయన షేర్ చేయ బెల్బినో బెల్బినో ఞాన్ ప్రసెంట్ చే నోకే స్క్రీన్ షేర్ కానీ పట్టుందా నేను ఎడుకుందే ఉల్ల కేట్టో ఎండే నెట్ ఇత్తి స్లో వీడియో రన్ చేయ వేండి ఇట్టిట్ండాయి ఓకే ఓకే స్క్రీన్ ఇప్పు నేను సెలెక్ట్ చేసి నేను ఇప్పు బ్లాగర్ లాన నికనది అവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മളെ ബെൽബിന്റെ ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ആക്കാം ఎండే 
ഓക്കെ ബെൽബിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ട് ബെൽബിൻ ഇനി പുതിയ ടാബ് എടുത്തിട്ട് ആ ബ്ലോഗറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി ഇമേജ് ഒക്കെ ഓൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തേ സെറ്റിംഗ്സ് കൊടുത്തേ ഓക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എസ് സിഒ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി താഴോട്ട് കണ്ടൻസിലോട്ട് വന്നേ ഓക്കെ ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് ബെൽബിൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അലൈൻമെൻറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാവും ബെൽബിൻ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ അല്ല അവിടെ അല്ല അവിടെ അല്ല അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ തന്നെ ആ ഇപ്പം വന്നിട്ട് പോയിടത്താണ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുക്കണം താഴെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ആ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം തുടക്കത്തിലുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാറുണ്ടേ ആ സ്പേസ് നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെയും അവിടെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ആംബർസ് ആൻഡ് എൻ ബി എസ് പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കയറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി താഴോട്ട് വന്നേ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു കണ്ടന്റ് അലൈൻമെന്റ് കൊടുത്തായിരുന്നു താഴെ ഉള്ള കണ്ടൻസ് അലെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുത്ത് നോക്കി ആ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അലൈൻമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുത്തു ജസ്റ്റിഫൈ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് കൊടുത്ത ആ അലൈൻമെന്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റിഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ആ ജസ്റ്റിഫൈ ഓക്കെ സാവകാശം ചെയ്യൂ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ കാവ്യയുടേത് ഓക്കെ ആയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാവ്യ ഹോൾഡ് ചെയ്തോ ഇപ്പോൾ വരാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലോഗിനെ നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടേ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എ ഷോർട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സെർച്ച് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓക്കെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എസ് സി ഒ ഓക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുക്കണം ജസ്റ്റിഫൈ ആവുന്നില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ബെൽബിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തോ ബെൽബിൻ്റെ ആ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഒരു സെക്കൻഡ് ബെൽബിൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് താൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബെൽബിന്റെ ബ്ലോഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആക്കണം ബാക്കി സ്ക്രീൻ കാണാൻ പോകുന്നു എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പോകുന്നു ബെൽബിൻ ആ പോസ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുമോ അതായത് ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് പോയാൽ മതി ബെൽബിൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല അല്ല ഇതേ ബെൽബിൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബെൽബിൻ ബെൽബിൻ എന്റെ ബെൽബിൻ ആക്കിയിട്ട് ബെൽബിൻ ബെൽബിൻ ആ ബെൽബിൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ ആ സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബെൽബിൻ സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ആ സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെർമിഷൻസ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്ന തൊട്ട് താഴെ സെറ്റിംഗ്സ് പെർമിഷന്റെ തൊട്ട് താഴെ അവിടെ ഓതേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നിടത്ത് എന്റെ പേര് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്റെ പേരിന്റെ നേരെ ഓതർ എന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ കിടക്കുക അത് അഡ്മിൻ ആക്കണം അതെ ബെൽബിൻ കേക്കാമോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അഡ്മിൻ ആക്കിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി പെർമിഷന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഓക്കെ നോക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻ
ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ ഞാനിപ്പം ബെൽബിന്റെ പോസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പം അലൈൻമെന്റ് ഫോണിന്റെ തീരെ ചെറുതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയാൻ പറ്റും സ്റ്റോപ്പിൽ മുമ്പ് സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്പേസ് ഫോണിന്റെ സൈസ് ഇത്തിരി ചെറുതായി പോയോ സ്മോൾ ആണ് നോർമൽ സൈസ് സ്മോൾ ആണ് സ്മോൾ കിടക്കുന്ന തീരെ ചെറുതായി ആർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ സോ ദേ ബിഗാൻ ടു ഈ ബോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ്ലി ആണ് കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നീ ഇന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം നീ ഇത് മൊത്തത്തിൽ വായിച്ചു പബ്ലിഷ് ചെയ്യണ്ട പല നിർത്ത് പല സൈസ് എന്താണ് പല സൈസിലുള്ള ഫോൺ വന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് വേർഡിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി പേസ് ചെയ്ത് പറ്റില്ല ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരാം കാവ്യ ഞാൻ സ്ക്രീൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തോ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ട്വിറ്ററിനകത്തോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്വിറ്ററിന്റെ വിഡ്ജറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം സമയമൊട്ടും ഇല്ല എന്തായാലും ബെൽബിന്റെ ബ്ലോഗ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വായിച്ചൊക്കെ നോക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാവ്യ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്ത സ്ഥലത്തോട്ട് വരാമോ അത് പബ്ലിഷ് കൊടുത്ത ട്വിറ്ററിലേക്ക് വന്ന് നോക്കട്ടെ അത് എല്ലാം പോയെങ്കിൽ ഒന്നേന്ന് എടുത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല ആ കാവ്യ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കിനാണോ അത് 
അത് ഏത് പോസ് അത് പഴയ ട്യൂട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ പഴയ ട്യൂട്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ബ്ലോഗ് എടുക്ക് ബ്ലോഗ് എടുക്ക് ബ്ലോഗിലോട്ട് ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒന്നുമില്ല ബ്ലോഗ് എടുക്ക് ആ ആ എന്നിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് റിവ്യൂ ആണ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യും റിവ്യൂലുള്ള സാധനം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ പോസ്റ്റ് ആ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് വരിക ഡാഷ് ബോർഡിൽ വന്നിട്ട് വ്യൂ ബ്ലോ താഴെ വ്യൂ ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ അവിടെ വ്യൂ ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ആകും ഇനി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്രീ ഓക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് എടുത്ത് ട്വിറ്ററിലേക്ക് ഷെയർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ട്യൂട്ട് കമ്പോസ് ആയി വരും അപ്പം നേരത്തെ കമ്പോസ് ചെയ്ത ട്യൂട്ട് നമുക്ക് പോയി ഒന്ന് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരെ കളഞ്ഞു സ്പേസ് ഹാഷ് എസ് സി ഓ ഹിസ്റ്ററി സ്പേസ് ഹാഷ് എസ് സി എവല്യൂഷൻ ഇമേജ് വല്ല സേവ് ചെയ്തായിരുന്നോ കാവ്യ ഇല്ല സാർ ഇത് സെർജൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ കൊടുക്ക എന്നിട്ട് ഈ ടാബ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യും ഇമേജ് ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യും ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യും ഇത് ഇത് മുകളിലുള്ള മിനിമൈസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും മിനിമൈസ് മിനിമൈസ് ആ ഇനി ഈ ഇമേ ഈ പോസ്റ്റിനകത്ത് ഇമേജ് വല്ല നല്ലതുണ്ടോ നോക്കട്ടെ താഴോട്ട് വന്നേ കുറച്ച് താഴോട്ട് വന്നേ ആ കൂടെ ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇമേജേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം വേറൊരു ഇമേജ് എസ് സി ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക വെറുതെ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് എസ് സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഒരു നല്ല ഇമേജ് 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 സെലക്ട് ചെയ്യും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേവ് കൊടുത്താൽ സേവ് ഇമേജ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ഇമേജ് കൊടുത്താൽ മതി ആ എന്നിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പി എൻ ജി ഇമേജ് ആണ് എസ് സി ഒ ഓക്കെ സേവ് കൊടുത്താൽ മതി ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്താണ് സേവ് ആവുന്നത് നോക്കണം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ലെറ്റർ പേ ഇനി ഡോക്യുമെന്റ് ലൈബ്രറിക്ക് അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് 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 ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ട്യൂട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് അടുത്തോട്ട് പോകും നമ്മൾ നേരത്തെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അറ്റ അത് തന്നെ എന്നിട്ട് ആ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അയ്യോ ഇത് വേറെയാണ് ഈ ട്യൂട്ട് വേറെയാണ് കാവ്യ നമ്മൾ ഹാഷ് ടാഗ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതല്ലാതെ വേറെ ടാബ് ഉണ്ട് വേറെ ടാബ് ഉണ്ട് വേറെ ടാബ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹാഷ് ടാഗ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ടാബ് ഉണ്ട് അതാണോ അത് ക്ലോസ് നിക്ക നിങ്ങൾ ആ ട്യൂട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ട്യൂട്ട് ഒന്നും കാണിക്കണ്ടേ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇല്ല അപ്പൊ അത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ഏതാ വിൻഡോയിൽ കിടക്കുക ബാക്കി ബാക്കി ടാബുകൾ കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് വയ്ക്കി ഏതിനകത്തോ ടാബ് നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത സാധനം അത് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ ട്യൂട്ട് കമ്പോസ് ആയ ഒരു ടാബ് ഉണ്ട് എത്ര വർഷമോ അതിനകത്തുള്ള ആ നിക്ക് നിക്ക് ആ ടാബ് വിൻഡോ വലുതാക്കും ആ വിൻഡോ വലുതാക്കും ആ വിൻഡോ വലുതാക്കും ചെയ്തോ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തോ 
എന്നിട്ട് ഈ ഈ എസ് സിഒ കാണിക്കില്ലേ ഈ വിൻഡോ വലുത എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ടാബ് എടുത്ത് നോക്കിയ ആ സോഫ്റ്റ് ആ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ്റെ ടാബ് എടുത്ത് അടുത്ത ടാബ് എടുക്കും നമ്മൾ പോയത് ഒരിക്കലും കൂടി ടൂട്ട് ചെയ്തു വാങ്ങും ഞാൻ മാറിയില്ല അങ്ങനെയല്ല 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 അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും പോസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഷെയർ കൊടുക്കും പോസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഷെയർ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി എടുത്തില്ലേ കാവ്യ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ടാബ് എടുക്കും കാവ്യ ഒരു ഒരു രണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒന്നും വേണ്ടാതിരിക്കും ആ ഇനി ചെയ്തോ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എസ് സി ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു എടാ എസ് സി ഒരെണ്ണം കൊടുത്തതാ എനിക്ക് വയ്യ കാവ്യയുടെ കളി പോയി സെർച്ച് ഓക്കെ ഇനി സ്പേസ് കൊടുക്കുക ഇനി ആ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണം ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഓപ്പൺ ഒരിക്കൽ ആ വിൻഡോ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ട്യൂട്ട് കൊടുക്കും ട്യൂട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി അത് എക്സ്പാൻഡ് ആ വിൻഡോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും വലുതാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഒരേ ടാബ് ഓപ്പൺ ആയി ഒരേ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ പ്രശ്നം അത് ക്ലോസ് ചെയ്തോ ധൈര്യമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തോ ഇനി ചുട്ടു നടക്കുക ആ രണ്ടാമത്തെ ടാബ് എന്നിട്ട് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് പ്രൊഫൈലിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും പ്രൊഫൈൽ എന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കാവ്യ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ആയില്ല അറിയോ ലോഡ് ആവണതേ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് റീലോഡ് ആ പേജ് റീലോഡ് ചെയ്യും റീലോഡ് കൊടുക്കും മുകളിൽ റീലോഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് റീലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും മുകളിൽ 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 ആ ബാക്ക് കൊടുക്കണ എൻ്റെ ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് റീലോഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് മുകളിൽ ബാക്ക് ബട്ടൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സൈഡിലായിട്ട് വലത് സൈഡിൽ അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ വലത് സൈഡിൽ അത്രയും മുകളിൽ പോകരുതേ റീലോഡ് ബട്ടൺ കണ്ടില്ലേ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ട്യൂട്ട് ചെയ്തത് വന്നോ കാവ്യ ട്യൂട്ട് ചെയ്തത് വന്നോ നോക്കി ഓക്കെ എത്ര അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ ആ വന്ന് 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 വൺ മിനിറ്റ് എന്നല്ലേ അവിടെ കാണിക്കുന്നു ദി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ചേഞ്ച് സെറ്റിംഗ് അത് എന്തായത് ഫോളോയിങ് മീഡിയ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇതാ ഓക്കെ കാവ്യ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ ഇനി ആ മുകളില് അല്ലല്ല കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ചില ഇമേജുകൾ അത് ഡിറ്റിക്ട് ചെയ്യണത് ഈ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ എസ് സി ഒ ബൾബിന്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് ഒരു വല്ലാത്ത ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം സോറി ട്വിറ്ററിന്റെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അതെന്ത് വൃത്തികെട്ട ഇമേജ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കാണ് അതായിരിക്കും അങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഓക്കെ എന്തായാലും അവിടെ വൺ മിനിറ്റിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാനടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ യു ആർ ലോ ആ ടാ ആ ട്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആകും അതായത് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആയതാ ട്യൂട്ടാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ യു ആറിലുണ്ട് അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്
ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന യുവാവില്ലേ മുകളില് 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 യുവാവ് കാണിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ചൂടിന്റെ യുവാവിലും ഉണ്ട് അതാ എന്റെ പെർമാലിങ്ക് അതല്ല അതല്ല മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന യുവാറിലെ മുകളില് ഇപ്പൊ യുവാറില് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അഡ്രസ്സ് യുവാറിൽ അഡ്രസ് അത് തന്നെ അത് കോപ്പി കോപ്പി എന്നിട്ട് ആ മീറ്റിനകത്തുള്ള ചാറ്റിനകത്ത് ഇട് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചാറ്റിനകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ചൂട്ട് ബാക്കി ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിനെ റീട്യൂട്ട് ചെയ്തേ ആ ചൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റീട്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ റീട്യൂട്ടും ഒന്ന് ലൈക്കും കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ഫേവറേറ്റ് ടൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ലൈക്കും കൊടുത്തു റീട്യൂട്ടും കൊടുക്കണം റീട്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ റീട്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി കാവ്യയുടെ സ്ക്രീനകത്ത് ട്വിറ്റർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ട്വിറ്റർ ട്വിറ്റർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ഓരോ ആൾക്കാർ ഈ ട്യൂട്ടിനെ റീട്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കാണും ഇനി പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ ആ പ്രൊഫൈലിനകത്ത് കാവ്യ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്യൂട്ടിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗൂഗിള് ട്വിറ്ററിന്റെ അനാലിറ്റിക്സ് അത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്ര ഇൻട്രാക്ഷൻ കിട്ടി എത്ര ഇംപ്രഷൻ കിട്ടി എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ല ഇപ്പൊ സെവൻ ഇംപ്രഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് എൻഗേജ്മെന്റ് ആറ് ഇപ്പൊ എട്ട് എട്ട് ഇംപ്രഷൻസ് ആയി അതായത് എട്ട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ട്യൂട്ട് പബ്ലിഷ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടുമൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇനി അത് ക്ലോസ് ചെയ്തോ എസ്കേപ്പ് കൊടുത്തോ ക്ലോസ് കൊടുത്തോ മുകളിൽ ഇനി കാവ്യ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ട്യൂട്ടിന്റെ ഹാഷ് ടാഗ് ലിസ്റ്റും കണ്ടോ ഇതിൽ ആ എസ് സിഒ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ഹാഷ് ടാഗിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ ഹാഷ് ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹാഷ് ടാഗ് ലിസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ഇപ്പം ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇതേ ഹാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച മൂന്നാല് ട്യൂട്ട്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ കാവ്യയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് മറ്റേ ആ ഇപ്പൊ കണ്ടു പറ്റി അതായത് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് മുമ്പ് കാവ്യ ട്യൂട്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഹാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ട്വിറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്ട്സ് ഹാഷ് ടാഗ് ലിസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ഇനി സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ ഹാഷ് ടാഗ് ഉണ്ടോ അവിടെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ റീട്യൂട്ടും ലൈസും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ട്യൂട്ട്സുകളും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെ കാവ്യയുടെ ട്യൂട്ട്സുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിപ്പോ മുകളിലുണ്ട് മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് കാവ്യയുടെ ട്യൂട്ടാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് കാവ്യ പ്രസാദ് പിന്നെ ആ ഇമേജിന് എന്തോ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യലി സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് കാണിക്കണം വ്യൂ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇമേജിന്റെ എന്തോ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് കോപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ട്യൂട്ട് ഹാഷ് ടാഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹാഷ് ടാഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷ് ടാഗ് കൊടുത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ട്യൂട്ട് ഹാഷ് ടാഗ് ലിസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് വരാനും കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാനും കൂടുതൽ ഇംപ്രഷൻസ് കിട്ടാനും കൂടുതൽ ഔട്ട് റീച്ചിലേക്ക് പോകാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാഷ് ടാഗുകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം അപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹാഷ് ടാഗ് ട്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാനുള്ളത് കാവ്യയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ട്വിറ്ററിന്റെ വിഡ്ജറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ബ്ലോഗറിനകത്തേക്ക് വിഡ്ജറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പൊ കാവ്യയുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൂടെ ചെയ്യുക കേട്ടോ കാവ്യ പുതിയ ടാബ് എടുത്തിട്ട് പബ്ലിഷ് ഡോട്ട് ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം എന്നടിക്കാം പുതിയ ടാബ് എടുക്കുക പബ്ലിഷ് 
എംബഡി ആണ് അതും കാണിക്കും ബട്ടൺ കാണിക്കണം എംബഡ് ടൈം ലൈൻ ഉണ്ടാകും അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എംബഡ് ടൈം ലൈനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡ് കിട്ടും ആ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കുക അല്ലല്ല മുകളിൽ മുകളിൽ കോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നേരെ കോപ്പി കോഡ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി ബ്ലോഗറിലേക്ക് പോവാം അവിടെ തന്നെ ബ്ലോഗർ ബ്ലോഗ് അല്ല ബ്ലോഗർ ആദ്യം പോലെ തന്നെ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാവും ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ടിനകത്ത് ലേ ഔട്ട് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട മുകളിൽ സൈഡ് ബാർ ടോപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആഡ് എ ഗാഡ്ഗറ്റ് ഉണ്ടാവും ആഡ് എ ഗാഡ്ഗറ്റ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആഡ് എ ഗാഡ്ഗറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എച്ച് ടി എം എൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവിടെ നമ്മളുടെ ടൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കണ്ടന്റ് കാണിക്കുന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ആക്കി തൊട്ടടുത്ത ടാബ് ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ തൊട്ടടുത്ത ടാബ് ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാവ്യ എസ് സി വാനിസ് എന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ ആ എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മെനു ഉണ്ടോ സൈഡ് ബാർ മെനു മുകളിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ നമുക്ക് നമ്മൾ ട്വിറ്ററിൻ്റെ വിഡ്ജറ്റ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കാവ്യയുടെ ട്വിറ്ററിൻ്റെ വിഡ്ജറ്റ് കാവ്യ ട്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഫ്രീ ബ്ലോഗിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് തുടക്കത്തിൽ ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താലും ട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വിശ്വാസം വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ട്വിറ്റർ ഈ സോറി നമ്മളെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫേ നമ്മളുടെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗിലേക്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗിൻ്റെ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ വിഡ്ജറ്റ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെ ബ്ലോഗിന് കുറച്ചുകൂടെ വിശ്വാസ്യത വരും ട്രസ്റ്റ് വാല്യൂ വരും നമുക്കറിയാം ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗ് ഒരു ഫ്രീ ബ്ലോഗിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് വിശ്വാസ്യത വരുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ട്രസ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളെ ട്വിറ്ററിൻ്റെ വിഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ബാഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അനലറ്റിക്സിൻ്റെ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൺഡേ എടുക്കുക അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് നമ്മളുടെ ബെൽബിൻ്റെ ബ്ലോഗിനകത്ത് കണ്ടൻസൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടൻസൊക്കെ റെഡി ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതിനെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യണതും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം പ്രശ്നമില്ല സെയിം ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഓൺ പേജിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഓൺ പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഇത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൻ്റെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അനലറ്റിക്സ് പഠിക്കും പിന്നെ അനലറ്റിക്സിൻ്റെ പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പം പെൻഡിങ് ഒന്നും വെക്കാതെ പോകണം പെൻഡിങ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വെബ്സൈറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്തതും ട്വിറ്ററിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും വൈകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടന്റ് തയ്യാറാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ആണ് അതാണ് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് ഓൺ പേജ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണ് എസ് സി ഓൺ പേജ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ